हे एवरीवन वेलकम टू बालूसियाटीज आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग इन वन डे एक दिन में कैसे आप अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करें इसके बारे में आप सभी को मैं बताऊंगी मैं आप सभी को चार इजी टिप्स बताऊंगी जिसको अगर आप एक दिन में प्रैक्टिस करें तो अगले दिन आप बहुत अच्छी हैंड राइटिंग के साथ अपने एग्जाम्स में अपने आंसर्स लिख सकते हैं जब मैं अपना बैचलर्स ऑफ एजुकेशन जिसे कि हम बी कहते हैं ये कोर्स कर रही थी बी क्या होता है बी एक ऐसा कोर्स है एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स को उन स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है जो कि फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं तो ये क्या है एक टीचिंग का प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आपको टीचर बनने के लिए ट्रेन किया जाता है प्रोफेशनल डिग्री दी जाती है जिसको क्लियर करने के बाद आप एज ए टीचर किसी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं तो जब मैं बी का कोर्स कर रही थी तो हम लोगों को ये सिखाया गया था कि जब भी आप टीचर बन जाए और आपको बच्चों की आंसर शीट चेक करने का मौका मिले तो सबसे पहली चीज जिस पर टीचर का ध्यान हमेशा जाता है वो चीज होती है प्रेजेंटेशन किसी बच्चे ने एग्जामिनेशन शीट जो आपकी आंसर शीट है उसमें आंसर को कैसे प्रेजेंट किया है सबसे पहले टीचर की नजर उस चीज पे जाती है अब देखिए प्रेजेंटेशन से मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत सारे कलरफुल पेंस यूज करिए अपने आंसर्स लिखने में या फिर अपने आंसर्स को लिखते हुए अपनी शीट को डेकोरेट करिए ये सब प्रेजेंटेशन में नहीं आता है प्रेजेंटेशन में जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है आप सभी की हैंड राइटिंग अब ये बात भी बहुत ऑब्वियस है कि हर स्टूडेंट की हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है हर क्लास में एक दो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत होती है और उनकी हैंड राइटिंग की वजह से कई बार टीचर्स बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं लेकिन जिन स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है वो इस वीडियो में दिए हुए चार टिप्स को फॉलो करें ताकि एक दिन के अंदर अच्छी हैंड राइटिंग के साथ अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करते हुए वो पेपर अटेम्प्ट कर सके तो टिप नंबर वन टिप नंबर वन जो हैंड राइटिंग इंप्रूव करने में है वो है आपकी यूज ऑफ योर राइटिंग मटेरियल अब देखिए आप किस पेन से लिखते हैं इससे भी आपकी राइटिंग पे फर्क पड़ता है अब तक आप सभी ने बहुत डिफरेंट टाइप के पेन यूज कर लिए होंगे कुछ पेन ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं जिनकी बॉडी बहुत मोटी होती है कुछ पेन की बॉडी बहुत पतली होती है कुछ की निप बहुत मोटी होती है जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूं कि मैं ऐसे बॉल पेन को यूज करूं जिनकी जो निप है वो मोटी है क्योंकि मुझे लगता है कि मोटी निप वाले थिक निप वाले पेन से मेरी हैंड राइटिंग अच्छी होती है तो जब आपके पास आपके एग्जाम के लिए सिर्फ एक दिन बचा हो और आप लोगों का एम ये है कि आपको राइटिंग इंप्रूव करनी है तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास जितने भी पेन अवेलेबल है उनमें से कौन सा ऐसा पेन है जिससे लिखते हुए आपकी हैंड राइटिंग सबसे अच्छी बन रही है जिसकी पकड़ आपके हाथों में सबसे अच्छी है जिसकी ग्रिप सबसे अच्छी बन रही है तो क्या करेंगे आपके पास जितनी भी पेन है सबसे दो तीन वर्ड्स लिखकर देखिए और देखिए कि किस पेन से आपसे इजीली लिखा जा रहा है ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है लिखते हुए क्योंकि ज्यादा प्रेशर लगाते हुए लिखेंगे तो आपका हाथ दर्द होगा और पेपर के एंड तक पहुंचने तक आपकी हैंड राइटिंग इतनी खराब हो जाएगी कि आप सभी को भी समझ नहीं आ पाएगी तो सबसे पहली चीज एक दिन में हैंड राइटिंग इंप्रूव करने का है फोकस ऑन योर राइटिंग मटेरियल फोकस ऑन द टाइप ऑफ पेन यू विल बी यूजिंग इन योर एग्जाम्स आप किस पेन से लिखने वाले हैं इसका आपको ध्यान रखना है तो एक दिन पहले आप लोग करेक्ट पेन को जो आपके लिए सबसे सही है एग्जाम में लिखने के लिए उसको चूज करेंगे ठीक है पॉइंट नंबर टू आता है प्रैक्टिस अगर मैं हैंड राइटिंग इंप्रूव करने में ये एक दिन वाला पॉइंट हटा दू एक दिन वाला पॉइंट कंसिडर ना करूं तो सिंपल सबसे इजीस्ट सोल्यूशन होता है हैंड राइटिंग इंप्रूव करने का कि बच्चा हर दिन प्रैक्टिस करे मिनिमम फाइव लाइंस लिखे कहीं से भी कोई भी आर्टिकल पकड़ ले न्यूज़पेपर में लिखी हुई कोई भी फाइव लाइंस उतार ले हर दिन एक एक पैराग्राफ लिखता रहे धीरे धीरे प्रैक्टिस में आकर बच्चे की हैंड राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी लेकिन जब आपके पास सिर्फ एक दिन बचा हुआ है तो आप बहुत ज्यादा देर तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैंड राइटिंग की लेकिन आप कम से कम पांच या दस मिनट तो दे सकते हैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि आप एग्जाम में किस तरीके से लिखने वाले हैं जो पेन आपने अपने लिए चूज करी है क्या वो पेन सच में सही है एग्जाम में यूज करने के लिए या फिर नहीं तो जो आपका पॉइंट नंबर वन था राइटिंग मटीरियल उसको टेस्ट करने के लिए आपको पॉइंट नंबर टू को भी फॉलो करना पड़ेगा सपोज आपने एक पेन ली है जिसको आपको लगता है कि इससे लिखना आपके लिए एग्जाम के दिन सबसे अच्छा होगा तो खुद को दस मिनट दीजिए और उस पेन से आप कोई भी आंसर को लिखिए इससे क्या होगा आपका आंसर का रिविजन भी हो जाएगा और आपकी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी ठीक है तो पॉइंट नंबर टू कहता है प्रैक्टिस पॉइंट नंबर थ्री कहता है प्रॉपर स्पेस बिटवीन द एल्फोबेट्स एंड प्रॉपर स्पेस बिटवीन द वर्ड्स जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते ह
तो वर्ड्स के बीच में एक फिंगर का गैप तो आना चाहिए जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना इजी होगा टीचर्स के लिए हर एक वर्ड को देखना इससे क्या होगा अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ भी है और स्पेस दिया हुआ है इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन भी किया हुआ है तो टीचर की नजर सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड वर्ड पर ही जाएगी तो प्रॉपर स्पेस रखिए हर वर्ड को लिखने के बीच में हर वर्ड के बीच में एक फिंगर लायक गैप तो होना चाहिए जो आपके फिंगर की टिप है इतना गैप तो हर वर्ड के बीच में होना चाहिए साथ ही जब आप कोई वर्ड लिखते हैं तो उस वर्ड में जितने भी अल्फाबेट्स हैं सपोज आपने एक वर्ड लिखा बायोलॉजी तो बायोलॉजी लिखते हुए बी और आई के बीच में इतनी स्पेसिंग हो कि टीचर को समझ आ जाए कि आपने आई लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है या फिर ए लिखा हुआ है बायोलॉजी की स्पेलिंग में आपने ओ लिखा हुआ है या फिर ए लिखा हुआ है तो वर्ड्स को प्रॉपरली लिखिए नीटली लिखिए प्रॉपर स्पेसिंग के साथ लिखिए ताकि टीचर को और आपको भी जब आपने पेपर कर लिया हो और आप रीचे करते हैं अपने पेपर को तो किसी वर्ड को समझने में आपको ज्यादा टाइम न लगे तो पॉइंट नंबर थ्री कहता है कि प्रॉपर स्पेस रखिए वर्ड्स के बीच में एक फिंगर का गैप रखिए साथ ही हर एक वर्ड को जब आप लिखते हैं तो एल्फाबेट्स को इतना साफ साफ लिखिए कि वो इजिली आइडेंटिफाई हो सके पॉइंट नंबर फोर और लास्ट इजीएस्ट टिप आती है आपकी अवॉइड मल्टीपल राइटिंग स्टाइल्स कई बार क्या होता है बच्चे क्लास में जो सबसे ज्यादा अच्छी हैंडराइटिंग वाला बच्चा है उसकी हैंडराइटिंग कॉपी करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से जो उनका ओरिजिनल राइटिंग स्टाइल था वो उससे क्या हो जाते हैं भटक जाते हैं मैं एक एग्जांपल ले देती हूँ आप सभी को जब मैं क्लास नाइन्थ में थी तो मेरी क्लास में एक लड़की हुआ करती थी जिसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी हर टीचर उसके हैंडराइटिंग की तारीफ करता था चाहे वो हिंदी की राइटिंग हो या फिर इंग्लिश की राइटिंग हो तो मैंने क्या किया एक बार जब मैं एबसेंट हो गई थी तो अगले दिन मैंने उससे उसकी क्लास बुक नोटबुक घर के ले मांगी और मैं देख रही थी कि वो ऐसे कैसे लिखती है कि हर टीचर इससे इंप्रेस हो जाता है तो उसकी कॉपी से जब मैंने घर पे काम कर रही थी तो मैंने कोशिश किया कि उसके हर एक अल्फाबेट को मैं कॉपी करने की कोशिश करूं तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था कि ये लड़की कैसे हर अल्फाबेट्स को लिखती है और कुछ दिन तक मैंने कोशिश भी करी जितना भी हमें होमवर्क मिलता था मैंने कोशिश करी कि मेरे हर एक अल्फाबेट वैसे ही बने जैसे कि उस लड़की के बनते हैं जिसकी हर टीचर तारीफ करता है लेकिन इसका रिजल्ट उल्टा ही हुआ जो मेरा ओरिजिनल स्टाइल था मैं उसको भी भूल गई और क्योंकि जो स्टाइल मैं कॉपी करने की कोशिश कर रही थी मैं उसमें भी परफेक्शन हासिल नहीं कर पाई और इस वजह से मेरी राइटिंग उस टाइम काफी बिगड़ गई थी तो जब आपके एग्जाम के लिए सिर्फ एक दो दिन बचे हों और आपको हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी है तो किसी और की हैंड राइटिंग को कॉपी करने की कोशिश मत करिए जो आपकी ओरिजिनल हैंड राइटिंग है उस पर फोकस करिए उस पर इंप्रूवमेंट लाइए क्योंकि आपकी ओरिजिनल हैंड राइटिंग पर आपने ऑलरेडी मास्टर करी भी है आप ऑलरेडी अपनी ओरिजिनल हैंडराइटिंग के मास्टर है तो उस पर इंप्रूवमेंट अगर आप लाएंगे तो इजीली आप अच्छी हैंडराइटिंग के साथ पेपर को लिख पाएंगे ठीक है तो पॉइंट नंबर फोर कहता है अवॉइड मल्टीपल स्टाइल जब भी आप आंसर शीट में आंसर लिखते हैं तो जो आपका हाइलाइटेड वर्ड है सिर्फ उसको आप इटैलिक्स में लिखिए बाकी सारे वर्ड्स को आपके पैराग्राफ आपके आंसर के सारे वर्ड्स को आप अपनी ओरिजिनल हैंडराइटिंग में लिखिए बस इतना ध्यान रखिए कि प्रॉपर स्पेस होना चाहिए हर अल्फाबेट और हर वर्ड्स के बीच में मल्टीपल राइटिंग स्टाइल्स को अवॉइड करिए ऐसा नहीं हो कि आपने आंसर लिखते हुए कर्सिव राइटिंग का भी यूज किया हुआ है बोल लेटर्स भी यूज किए हुए हैं इटैलिक्स में भी लिखा हुआ है जितने भी डिफरेंट हैंड स्टाइल्स होते हैं आपने सबको यूज किया हुआ है कि टीचर को लगेगा कि इसको तो डिफरेंट टाइप की हैंड आती है प्लीज इस चीज को अवॉइड करिएगा अपनी ओरिजिनल हैंडराइटिंग पर फोकस करिए मल्टीपल हैंडराइटिंग स्टाइल्स को अवॉइड करिए तो यही चारों इजी टिप्स हैं जिनके थ्रू आप एक दिन में इजीली अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं एक बार ट्राई जरूर करिएगा और अगर आपके लिए टिप्स हेल्पफुल रहे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि हर वो स्टूडेंट जो की हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम को फेस करता है उसके भी हेल्प हो सके तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू बायोलॉजी एट ईस फॉर द अपकमिंग वीडियोज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और बहुत अच्छी हैंड राइटिंग के साथ अपने पेपर को अटेम्प करिए ताकि टीचर का इंप्रेशन भी आप पे बहुत अच्छा पड़े और आपको एज अ रिजल्ट बहुत अच्छे मार्क्स मिले थैंक यू सो मच